L'altro giorno riflettevo sempre dopo aver visto alcuni commenti sotto un video se non erro il video era quello eh, della cosa che io reputo più insopportabile nei musicisti se non l'avete visto andatevelo a vedere lì praticamente nei commenti è uscito fuori il discorso delle etichette le etichette che non rischiano più vanno sul sicuro fanno, producono cose che eh, vanno bene per la massa il livello si abbassa non rischiano più e bla 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 e mi è venuto in mente che andare da un'etichetta per proporsi è come andare da una banca perché se ci pensiamo molto spesso le etichette quelle grandi cioè quelle serie uh, quando si tratta appunto di, di progetti anche emergenti iniziali eh, alla fine molto spesso fanno dei prestiti cioè degli anticipi sulle spese mettono loro i soldi poi dopo uh, fino a che non recuperano tutte le spese e l'artista non prende niente poi dopo che eh, hanno coperto i costi di produzione poi da lì in poi ci sono le percentuali e bla 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 però ecco alla fine cercano garanzie come una banca quando gli vai a chiedere un prestito voglia delle garanzie le garanzie che vuole un'etichetta è sostanzialmente parlando veramente in maniera spicciola è che i soldi ritornano cioè che il musicista eh, poi eh, possa eh, suonare avere, avere appunto l'opportunità di vendere dischi streaming eccetera eccetera e quindi vuole delle garanzie e quindi io dico ho sempre detto no offriamo queste garanzie cioè cerchiamo di fare un, un percorso noi quali sono le garanzie che, quali possono essere queste garanzie beh l'etichetta vuole vedere magari che uh, una band uh, cioè preferisce no, lavorare con una band che ha già un piccolo seguito ok anche perché così gli dimostra che è determinata ok ha già organizzato 200-300 date e dice ok mi piace quello che, che fate mi piace l'approccio che avete e da ora in poi lavoriamo insieme ma uh, può anche essere uh, semplicemente come garanzia il fatto che il musicista è molto talentuoso un, trovi qualcuno che è bravissimo però poi allo stesso tempo deve, deve dimostrarti che è veramente determinato che è ossessionato che ha la musica al primo posto perché il percorso è lungo è difficile bla 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 tutte le cose che diciamo in questi video quindi non è soltanto fare un percorso di strada cioè non è che le etichette producono soltanto gente che già ha 5000 follower oppure guardano i follower oppure gente che ha già un pubblico e dopo mettono soltanto un marchio no possono e fanno sempre anche una ricerca le piccole etichette soprattutto quelle più strutturate possono anche lanciare gente dal, dal nulla però devono a trovare un grandissimo talento e b vedere che questa persona è veramente orientata alla musica determinata e ossessionata e che quindi non è che dopo due mesi si innamora di una manda tutti a fanculo oppure una band si scioglie anche lì le band devono dimostrare di essere determinate perché quello che non vuole un'etichetta è magari sborsare degli anticipi e poi Uh, vedere che oh ti ho trovato questa data no non ci possiamo andare c'è da suonare lì eh no ma io ho l'influenza il bassista e magari ti cominciano a rifiutare le date che poi è l'unico modo per guadagnare ci vogliono delle garanzie ma non perché sono cattive persone cioè ogni volta queste cavolo di etichette sembra che sono cattive persone ma non è che fanno beneficenza ragazzi eh, la musica ha un costo e se qualcuno ti vuole aiutare perché eh, fa questo di, di mestiere perché è appassionato di musica e vuole aiutare ad emergere dei progetti però se non è un pazzo che butta i soldi e eh, magari non ha tante risorse beh vuole delle garanzie esattamente come quando vai a chiedere un prestito in banca secondo me mi è venuta questa metafora l'etichetta quando vai a chiedere a cercare un'opportunità porti un demo oppure racconti mandi una mail racconti la tua storia e mandi i tuoi link beh vuole vedere le garanzie le garanzie possono essere appunto già un percorso fatto avviato dei dischi prodotti tanti concerti fatti un piccolo seguito un piccolo nome che può, questo può essere un percorso che può durare 2-3 anni cioè ci sono band che la, prima, la, la, la parte iniziale è un po' più corposa della carriera che, in cui magari che prevede i primi 3-4 dischi completamente autoprodotte e uh, auto anche uh, i concerti autocercati come si dice uh, si sono organizzati da soli tour e poi magari autoprodotti sì, all'inizio poi magari una band <ride> funziona allo stesso modo con i booking una band si dà da fare il booking dice ok questi suoni non vedo che sono determinati eh, li porto a suonare quindi ancora meglio io, io se fossi un'etichetta in realtà io etichetta ehm, ragiono così nel senso ok se mi viene una band guarda ci abbiamo già il booking porca miseria C anzi ci sono etichette io so che prendono band che hanno già il booking ma quelli lo cercano loro perché quella è una grande garanzia 
cioè c'hai già il booking quindi suoni e quindi ho margine di recuperare le spese quindi secondo me andare da un'etichetta è come andare in, da una banca ci vogliono delle garanzie garanzie che possono essere appunto non soltanto il, l'aver già una struttura un, uh, un home booking oppure delle, uh, delle, de, de, dei fan o un piccolo seguito ma anche avere de- determinazione un forte talento ma determinazione di dimostrare appunto che la musica è al primo posto non al primo di più del primo posto cioè voi siete pazzi se siete per la musica perché le etichette centellinano, non so se dico bene, le loro risorse, quindi non vogliono sbagliare e eh, eh, poi fare errori, che poi sono uh, veramente... Poi riprendersi da un errore, tu magari spendi 2-3 mila euro per una band, uh, registri il singolo, il video, 3-4 mila euro, 5 mila euro se ne partono come niente, poi quella dopo 6 mesi è finito tutto e, 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 e quante etichette sono rimaste con i dischi, vedete alle mie spalle, con i dischi um, invenduti e, 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 con i, e con i soldi che non hanno più rivisto. Quindi cerchiamo di valutare le cose e di non catalogare sempre le etichette come brutte persone. Avevo già fatto un video una volta che si chiamava Dalla parte delle etichette, una volta ogni tanto. Questo secondo me è pure un video dalla loro parte, diciamo, però ecco, secondo me questa metafora che le etichette sono come le banche cercano garanzie scatenerà un po' di commenti e quindi ci vediamo nei commenti per discuterne, fatemi sapere che cosa ne pensate se siete d'accordo con me oppure no e pensate che l'etichetta deve prendere un artista e fare tutto lei, sborsare tutti i soldi perché soltanto ci crede e solo così si può emergere. C'è ancora gente che la pensa così, magari... Eh, scopriamo che eh, c'è tanta gente che la pensa ancora così confrontiamoci, vediamo che cosa ne esce quindi ci vediamo nei commenti e come al solito noi ci vediamo al prossimo video ciao